Hej, jag heter Maja Lunde. Eh, jag jobbar för tiden med en bok som heter Solvaktaren. Den är er inte färdig än men jag ska läsa lite allikevel för det idag, så detta blir en slags snikkick på något helt nytt. Denna bok har lagt jag samman med Lisa Aisato, vi lagde också snösystern samman. Och men så jag läser så ska dere få se någon bilder som Lisa har lagt till denna nya boka. Hvis jeg lukket øynene, kunne jeg fremdeles känna følelsen av sol på kinnene og nesa. Den prikkende varmen som trengte sig ned i mig, som ikke lignet på något annet, som gjorde hjertet mitt mykt og tankene trygge. Slik visste jeg på et vis vad sola var, selv om den forsvant for länge länge siden, da jeg bare var ett år. I min verden fantes ikke sola. I min verden falt regnet tungt over åkrene og skogen. Dråpene spratt mot takene og traff sølepyttene med tusenvis av ørsmå plask. Her fantes ikke sommer, høst og vinter. Her fantes ikke våren, det som bestefar hade sagt var den bästa årstiden av dem alle. Her fantes ikke natt eller dag, bare klokken i tårnet på torget viste oss når det var på tide å legge sig og når det var på tide å stå opp. Min verden var mörk och våt, och slik hade den varit så länge jag kunde huske. Døgn efter døgn med regn och gråvær, men aldrig med lyn och torden. Och hade ikke bestefar en dag glemt igen brødet sitt, da han gick till arbete. Och hade ikke jag uppdagat vilken hemlighet han skjulte i drivhuset sitt, så hade min verden kanske fortsatt att være slik tung och mörk för alltid. Jag så brödet på bordet lika efter att han hade gått. Det var en törr liten brödskalk, ikke nok till att mätta en vuxen man, men det var allt vi hade. Jag löp bort till døra för att se efter bestefar, men han var allerede försvunnet. Jag blev stående med brödet i hånden en liten stund och tänkte med han. Så brettet jag ett honkle runt det, la det i forklerommet och dro på mig den slitte allt för stora regnjacken min som jag hade arvet för det någon syntes syn på mig. De sa det aldrig högt, men det var nog många som syntes synd på mig. Lilja, den föräldralösa. Jag märkte det när vuxna folk så på mig och av och till snackade till lavt i varandra när jag gick förbi. Men jag var van til det, för jag hade varit föräldralös så länge jag kunde huske. Jag skyndte mig av gåre på lejrete vägar, hilste på en geter som ledet sauflocken sin över torget. Sauenes päls var fulla av görme och de breket spak då getern skynte på dem. Jag gick förbi en bonde med klissvått overall och höge möckete stövlar. Hun nickade till mig, men så la seletöje på den gamla magre hästen sin och spände den på vagnarna. Hästen var lika tynn som eieren, lika tynn som oss alla. Jag krympte tvist selv också. Jag kunde ikke huske sist jag måtte bytte störelse på stövlarna mina. Det var nog därför de var blivit så fulla av hull. Jag slet dem ut för jag vuxte fra dem. Till slut kom jag ut på den andra sidan av landsbyn och så nådde jag fram det bästa för sitt drivhus. Det lå på en slette med dött gräs och täta kratt och bak sletta lå skogen en vägg av sorte grener och stammer, granträ efter granträ helt fram till fjällene som vi kunde skimte långt långt unna i det svake lyset som kom därifrån. Vi gick aldrig in i skogen, vi fick ikke lov. Det är er ikke noe för oss där, plejde de vuxna att si. Det vokser ingenting där inne, och det är er så mörkt att i det ögonblicket du har satt en fot mellan träna, mister du retningssansen. Hvis du går in kan det hända du aldrig finner vägen ut igen. Det lyste fra fönstren i drivhuset, klart och vitt fra lampen i taket. Men det var allt jag kunde se. För alla fönstren var täckta av papper och bara bestefar slapp in. Jag hade aldrig vågat att spørre om varför. Det var mye jag ikke vågat att stille bestefars frågor om. Vad er det du gödsla grönsakerna dina med? Plejde folk i landsbyen och spørre om och så lå de. Och de väntat aldrig på ett svar. Så länge bestefar fortsatte och komme med store, friske knasende sprö grönsaker till landsbyn hver tredje dag, var alla förnöjda. Det var blodröda tomater, knallorange gulrötter, 
dyp grønne agurker, sukkerarter som knaste mellom tennene og gjemte på søte små ærter som liksom hoppet rundt i munnen når man spiste dem. Av og til ble jeg stolt når jeg tenkte på bestefar. Han var kanskje det viktigste menneske i landsbyen. Uten ham ville vi vel sultet i hjel alle sammen. Så fikk det heller være at alt som skjedde der inne i drivhuset var en hemmelighet. Bestefar? Jeg gikk frem til døra og banket på. Et stort skilt hang på innsiden av glasset. Forbudt for uvidkommende, sto det. Ingen svarte. Jeg prøvde igjen. «Bestefar, det er bare meg. Jeg er her med brødet ditt.» Jeg la øret mot døra og lyttet. Det var helt stille der inne. Jeg syntes så vidt jeg kunne høre en svak susing, sikkert fra lampene, men ingenting annet. Jeg gikk rundt hjørnet og fortsatte ned den ene langveggen på drivhuset. Det var sjelden jeg var så nærme som dette. «Bestefar, forbø meg det.» Det var de eneste gangene han ble ordentlig streng. «Hold deg unna», pleide han å si. «Jeg burde kanskje gå tilbake, men jeg skulle jo bare levere brødet hans.» Jeg stanset ved det nederste hjørnet og dunket forsiktig på glasset. «Hallo?» Det kom fremdeles ikke noe svar. Jeg lente ansiktet helt inn til glasset, og der oppdaget jeg noe. En sprekk i papiret. En liten glipe mellom arkene, akkurat stor nok til at jeg kunne se inn. Jeg bøyde meg og la øye mot sprekken. Først ble jeg blendet. Lyset der inne var så stert, så hvitt og voldsomt at jeg måtte blunke for å vende meg til det. Så oppdaget jeg benken med planter og spirer i rett foran meg. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg hadde sett for meg bestefars drivhus. De grønne store plantene under de sterke lampene i taket, bungnende busker og trær på gulvet, grønnsaker og frukt i all verdens farger hengende fra greiner og på vei opp av jorda. Men det jeg så var ingenting av dette. Det jeg så var en blek liten spire, en tynn og sørgelig plante, ikke ulik de som av og til prøvde seg på åkerene før de ga opp ved første hare regnskyld. Ved siden av lå et par røde klumper som jeg skjønte måtte være reddikker, selv om de lignet mer på dårlige etterligninger av reddikker. Jeg bøyde meg ned og forsøkte å få øye på grønnsakene bestefar pleide å komme med til landsbyen hver tredje dag. Men alt jeg så var bleke spirer og ørsmå triste planter og grønnsaker. Dette stemmer ikke, tenkte jeg. Dette stemmer ikke. Lilja, hun oppdager at bestefars grønnsaker slett ikke kommer fra drivhuset, og hun bestemmer seg for å finne ut hva det er han skjuler, hvor han får all grønnsakene og frukten fra. Og neste dag så følger hun etter ham. Bak drivhuset så finner hun en sti som går inn i den mørke skogen. Og hun tror det er dit bestefar går, og at det er der han skjuler hemmeligheten sin. Og så følger hun etter ham. Stien lirket seg inn mellom grantrærne, den svingte stadig på seg, snart den ene veien, snart den andre. Og det tok ikke lang tid før jeg mistet jorden rundt landsbyen av syne. Bakken hellet hele tiden svakt oppover, og kanskje hvis jeg gikk lenge nok ville jeg komme til fjellet. Over meg skimtet jeg den grå skumringshimmelen mellom greinene, ble dryppet fra store trekroner, men trærne tok av for det meste av regnet. Iblant for en ful opp et stykke unna meg, og jeg krøp sammen i retsel. Svarte kråker med marke nebbe som skrek, kra, kra, kra. Jo lenger inn jeg kom, jo vanskeligere ble det å se stien. Det var som om den ble slukt av mosedekkede koller. Oftere og oftere måtte jeg stanse og gå tilbake for å være sikker på at jeg faktisk fulgte i bestefars bord. Til slutt forsvant stien helt. Jeg sto midt i skogen, og foran meg lå bare urørt skogbønn. Jeg gikk et par skritt bakover, der jeg trodde den hadde gått, men jeg så ingen tegn etter stien der heller. Jeg gikk litt til, jeg kikket til høyre og til venstre, men alt jeg kunne se var sporene etter mine egne føtter, ingen andres. Så ble jeg bare stående og hive etter pusten av retsel, mens jeg skjønte hva som hadde skjedd. Stien var forsvunnet, og jeg sto midt i den mørke skogen, og ante ikke hvordan jeg skulle komme meg igjen. Jeg seg sammen på bakken, jeg satte meg i den fuktige mosen, og kjente at jeg ble våt i rumpa, men jeg brydde meg ikke. 
Munnen var tørr og magen tom, og jeg forstod ikke hvordan jeg skulle komme mig herfra. Jeg kom antagelig til å dø her inne alene med bare mose og kråker som selskap. Jeg la hodet i hendene og kjente hvordan halsen snørte sig sammen så det blev vanskelig å puste. Men så var det noe som lyste i øyekroken, et grønt lite blaff. Jeg snudde mig fort, og der mellom trærne kom noe nærmere. Et irrgrønt insekt med gule øyne og gjennomsiktige vinger. Det svirret og strålte en lysende lykt i mørket. Det var en øyenstikker. Den fløy forbi mig, mens jeg satt muse stille for å ikke skremme den. Et sekund så hang den i luften rett foran mig, før den fortsatte videre. Jeg satt som frosset i bakken, mens jeg så den bli borte mellom trestammene. Så klarte jeg endelig å komme meg på bena. Hej, visket jeg. Vent! Jeg sprang etter øyenstikkeren. Den fløy frem og tilbake som om den stadig måtte se noe annet, finne ut av noe som en svinsende hund. Og likevel fløy den fort. Jeg måtte hele tiden løpe for å holde følge, men jeg mistet den av syne, og fant den igjen, og mistet den, og fant den. Det grønne insektet dirret i lufta. Fargen var nesten for grønn, så sterk at den fikk meg til å lure på om jeg egentlig aldri hadde sett ordentlig grønt før. At alt jeg tidligere hadde sett bare var en slags kopi av grønt. Så ble det helt plutselig borte. Det var som om skogens mørke hadde spist den opp, med vinger og alt. Jeg løp fram, tilbake, men øyenstikkeren var ingen steder. Nei, sa jeg høyt. Nei, nei, nei var det noen som svarte. Lyden ble kastet mot mig nesten som en rytme. Jeg for sammen, men rettet mig fort opp igjen, for jeg skjønte plutselig hva det var jeg hørte. Nei, sa jeg igjen, og min egen stemme svarte. Nei, nei, nei. Et ekko. Mitt eget ekko. Hvis det var et ekko her, tenkte jeg måtte det også være en bergvegg, eller i det minste noe annet enn alle disse trærne. Jeg skyndte meg mot stedet min egen stemme hadde kommet fra, og i det samme dukket øyenstikkeren opp igjen. Den hang rolig i lufta, blaffret foran mig som for å vise meg noe. Bak den lå en fjellvegg så bratt at den var umulig å klatre opp, og nå så jeg hva øyenstikkeren fløy imot, en lysende stripe i bergveggen. Samtidig kjente jeg en lukt, en vidundelig duft. Jeg trakk pusten inn gjennom nesen, kjente lukten fylle mig og gjøre mig lett i bena og varm i kinnene. Foran meg lå et fjellpass, en lysende åpning mellom to fjellsider, og den deilige duften kom derfra. Jeg begynte å gå nærmere. Noe som luktet så fantastisk kunne da umulig være farlig. Og i det samme så jeg øynstikkeren igjen. Den danset i lufta foran meg, og nå så jeg at den ikke var alene. Med seg hadde den to, nei, tre andre øynstikkere, en gul, en blå og en sjøgrønn. Jeg snudde meg ikke mot mørket igjen, for helt av seg selv gikk føttene mine inn mellom fjellsidene. Passet var smalt, men ikke dystert, for lyset ble stadig sterkere, og på hvert eneste sted med små lommer av jord vokste planter. Jo lenger inn jeg kom, jo finere ble de. Blå fioler, hvite engsem eller gule engsoleier. Jeg strakte frem hånden og strøk fingrene over kronbladene på en blomst. Det var som å ta på silke. Jeg gikk videre og kjente at bakken endret seg. Jeg så ned og oppdaget at jeg ikke lenger gikk på mørkegrønn mose, men på friskt gress, og lukten, den deilige duften, ble sterkere for hvert skritt jeg tok. Så begynte jeg å høre lyder. Det var lyder jeg ikke kunne huske å ha hørt før, men som vekket svake minner i mig, og jeg forsto med det samme hva det var. Blader som blaffret svagt, vind som for gjennom gress og strå, og fulesang, den vakreste kvittringen jeg hadde hørt, helt ulik skjærene på jordene hjemme. Langsomt ble fjellpasset videre. Jeg gikk fortere, og endelig kom jeg ut på den andre siden, og der stanset jeg og ble bare stående. Foran meg lå en dal så grønn og blomstrende og levende at øynene mine plutselig ble fulle av tårer. 
Dalen var rammet inn av fjell på alle kanter. Det var som å være i en enorm sal. Langt, langt der oppe lå himmelen grå, men den så jeg ikke, for slanke høye bjørketrær sto over meg, var et tak av rislende blader og svaiet svakt i en lett vind. På bakken vokste et teppe av gress og blomster i farger jeg aldri hadde sett før, annet enn i malerskrine etter faren min. Jeg fortsatte innover forbi et tre hvor røde epler hang tungt fra noen av greinene, mens andre greiene pyntet seg med store blomster som minnet meg om hvite babyklær til tørk i vinden. Jeg snudde meg mot et pæretre, og så dette blomstret og bar frukt på en gang. Det samme gjorde plommetrærne like bortenfor. Jeg strakk frem hånden og plukket forsiktig en plomme, så spiste jeg en pære og enda en pære, og så noen kulerønne mørkeblå blobber som trillet rundt i håndflaten min og etterlot seg lilla spor før jeg slukte dem, og så fire lyserøde bringebær som smakte så godt at jeg måtte ta fire små dansesteg for meg selv. Til slutt satte jeg meg ned i gresset og tok av meg regnjakken, for det var varmt i dalen, mye varmere enn utenfor. Noen sommerfugler blaffret forbi, en lubben humle summet i retning en stor epleblomst. Et ekkorn fløy fra et tre til det neste, og plutselig hørte jeg klokking. Jeg snudde meg. To villehønner kom kaklene, den ene etter den andre, og bak dem hoppet tre hvite kaniner. Jeg måtte smile. Selv om jeg var helt alene her, hadde jeg sjelden følt meg mindre ensom. Jeg kunne bare bli her, tenkte jeg plutselig, flytte inn her i dalen til dyrene og insektene og fuglene og all maten. Proppe magen full hver eneste dag av grønnsaker, frukt og bær. Det måtte jo være et ganske bra liv, å ha alt dette helt for seg selv, helt alene. Men jeg var ikke alene, for i det samme hørte jeg bjeffing lenger inne i dalen, og noen som plystret. Jeg reiste meg fort og listet meg nærmere. Det var altså fra boka Solvokteren. Den kommer ut først i høsten. Jeg tror det er en bok som, akkurat som Snøsøsteren, passer for alle, både for barn og voksne. Og jeg håper dere har lyst til å lese resten for å finne ut hvordan det går.